საიდუმლო არავისთვის არ რომ ფეხბურთი მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული სპორტის სახეობაა. 31 ოთახში არაერთხელ გვისაუბრია ამ სპორტის ხიბლსა და მნიშვნელობაზე და მაინც რა ხდის ფეხბურთს ასეთ თვალ წარმოტაც. უამრავ გულანთებულ გულშემატკივართან ერთად ის ფეხბურთელებიც არიან დამნაშავენი, რომლებიც ხასხასა მწვანე მინდორზე გამოდიან და ისეთ რამეს ჩადიან, რისი წარმოდგენაც ბევრს არც კი შეუძლია. დღევანდელ ვიდეოში უახლესი ისტორიის ათ ნამდვილ ჯადოქარზე ვისაუბრებთ. ის ჩუმი ლიდერია, რომელიც ფეხებით საუბრობს. ასე შეაფასა იტალიელმა ალენატორემ მარჩელო ლიპიმ, თანამედროვე ფეხბურთის ერთ-ერთი გამორჩეული ნახევარმცველი. ერთ-ერთმა კომენტატორმა მას ფეხბურთის უკანასკნელი რომანტიკოსიც კი უწოდა. საუბარია იტალიელ მაესტროზე, ანდრეა პირველზე. ანდრეამ ყურადღება თავდაპირველად 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატზე მიიქცია, სადაც საკუთარ სამშობლოს ჩემპიონობისკენ წარუძღვა და პირველად აღაფრთოვანა კომენტატორები. ამის შემდეგ მრავალი წელი ანდრეას თამაშით ყველა აღფრთოვანებული იყო. მის კარიერაში იყო ორი იტალიური გრანდი, მილანი და იუვე. მილანში ორი ჩემპიონთა ლიგა, იუვეში კი ZDZ 4 სკუდეტო. ამას პლუს 2006 წლის მსოფლიო ჩემპიონის თასი, სადაც იგი გუნდის ხერხემალი იყო. თუმცა ეს ტიტულები ვერ ასახავს ბოლომდე იმას, თუ რამდენად დიდი მოვლენაა პირლო ფეხბურთში. ის იყო მაესტრო მინდორზე, უნაკლოდ ასრულებდა სტანდარტულებს, ალაგებდა თამაშს. თუილად კი არ შეარქვეს მას არქიტექტორი. ისე ჩანდა რომ სხვები მას ეძებდნენ მოედანზე რათა ბურთი გადაებარებინათ და შემდეგ ამ გენიალურ მოთამაშეს დახატული პასით მორიგი შედევრი შეექმნა. მას თავში წინასწარ ჰქონდა მონახაზი და სანა მეტოქემსოლები მოიაზრებდნენ, აკეთებდა იმას რასაც სხვა ვერ აკეთებს და რასაც არავინ მოელის. ყოველივე ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე მაესტრო ანდრეა ღირსეულად ხსნის ჩვენს ათეულს. ღმერთო ეს იყო იმაზე გაცლებით მეტი, ვიდრე ოდეს მე წარმოვიდგენდი. ზადო არ ახალი მოგზაურობისთვის, იესო სახელით, ამენ. დაწერა 25 წლის ფეხბურთელმა 2017 წელს და საკუთარი კარიერის დასრულების შესახებ ამცნო სპორტის მოყვარულებს. ალბათ უკვე მიხვდით რომ საუბარი 2017 წლის საუკეთესო ფეხბურთელზე, რიკარდო კაკაზეა. კაკას წარმატებული კარიერა ბრაზილიურ სან-პაულოში დაიწყო. მისი კარგი თამაში იტალიური მილანის მესვეურებმა შენიშნეს და მალევე დაიმატეს. მილანი ახალგაზრდებს არც ისე ხშირად ძალობდა, თუმცა კაკას ენდო და ახალგაზრდა ოქროს ბიჭუნამაც გაამართლა. მილანმა მოიგო იტალიის ჩემპიონატი, კაკა კი გახდა ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელი. ბრაზილიელმა კლუბში გადმოსვლისთანავე დაიმკვიდრა ძირითად შემადგენლობაში ადგილი. რიკის არსენალში ყველა იარაღი ჰქონდა. მოედანზე ქარივით დაჰქროდა, მშვენიერ ფინტებს აკეთებდა. კარგი იყო დამამთავრებელ ფაზაში და რაც მთავარია, ჰქონდა შესანიშნავი მოედნის ხედვა და თითქმის ყოველთვის სწორ გადაწყვეტილებას იღებდა. ის რომ 2003-2004 წლების სეზონში ანდრეი შევჩენკო იტალიის სერიას ბომბარდირი გახდა, უმეტესწილად კაკას ზუსტი პასების დამსახურება იყო. დღევანდელ ეპოქას ნამდვილად აკლია ასე ლაღად და ლამაზად მოთამაშე ფეხბურთელები. ნამდვილი კავალერი არასდროს ტოვებს თავის ქალბატონს. ეს სიტყვები 2006 წელს US შავთეთრმა ლეგენდამ, მარადილმა კაპიტანმა ალესანდრო დელ პიერომ წარმოთქვა. მან გუნდი არ მიატოვა და ბებერ ქალბატონ სერია ბეში გადაყვა. ბევრად უფრო ადვილია დახატო ახალი მონალიზა, ვიდრე შექმნა ახალი დელ პიერო. ეს სიტყვები იკერ კასილას ეკუთვნის. ალესანდრომ კი 2008 წელს სანტიაგო ბერნაბეუზე დახატა მონალიზა, რეალს ორი ულამაზესი გოლი გაუტანა. ამ ყველაფერს კი ადგილობრივი გულშემატკივარი ფეხზე წამოდგომით და აპლოდისმენტებით შეხვდა. სამეფო კლუბის არენაზე ამგვარი პატივი ფეხბურთის ისტორიაში ბევრს ნამდვილად არ არგებია. შავთეთრის სისხლი, 19 წელი ერთ გუნდში და დიდი სიყვარულის ისტორია, რომელიც დავიწყებას არასდროს მიეცემა. ალესანდრო ბურტს საჯარიმოს კუთხესთან იღებდა, შემდეგ მარჯუნი ვიწეოდა და შორეულ ცხრიანს უმიზნებდა. ამ ყველაფერს კი ისე ოსტატურად აკეთებდა, რომ მალე მოედნის ამ ადგილს დელ პიეროს ზონაც უწოდეს. მეტოქეთა დაცვას პრობლემას ისიც უქმნიდა, რომ ალექსი ორივე ფეხით შესანიშნავად ურტყამდა. ცალკე საკითხია მის მიერ შესრულებული საჯარიმო დარტყმები და ულამაზესი ფინტები. დელ პიეროს ფეხში ნამდვილი მაგია ჰქონდა. სწორედ ამიტომ თქვა ბრაზილიელმა რონალდომ, მომეცით დელ პიეროს მაგია და მე გაუხდები მარადონაზე უკეთესი. 2009 წელს ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში ერთმანეთს ჩელსი და ბარსელონა დაუპირისპირდნენ. შეხვედრის ძირითადი დრო ლონდონელთა სახეიროთ წარიმართა. თუმცა დამატებულ წუთზე ყვითლებში გამოწყობილმა ანდრეს ინიესტამ ბურთი პეტერ ჩეხის კარში გადაგზავნა და ბარსელონას ფინალისკენ გზა გაუკვალა. ეს მომენტი ერთ-ერთი პირველია, რომელიც ამ ესპანელი შუახაზელის სახელის გაგონებაზე გვახსენდება, თუმცა მისი მთავარი პლუსი გოლების გატანა ნამდვილად არ ყოფილა. საუცარი იყო იმის ყურება თუ როგორ ფლობდა ბურტს ანდრესი, როგორ შეეძლო მოედნის ძალიან პატარა მონაკვეთში რამდენიმე მეტოქეს გამკლავებოდა და საკუთარი გუნდისთვის ბურთი შეენარჩუნებინა. მისი და ჩავის ურთიერთ შეთანხმებული ქმედებები ხომ ცალკე განხილვის საგანია. 
Ամ դուետմա պեղբուրդիս մի մարդ մի դգոմա շեց հոլավդա, մաս շեմ դեկ առայրդի գունդից դիլոպ սրապի մոգլ է պասեպիտադա մուդմիվի բուրդիս պլոբիթի տամաշոս։ Թումսա էսի սեարավուս կամոստիս ռոգոր ստան մորչիլ Սավի բարսելոնաս ակադեմիիս հախզրդիլի է, իսպ լավգրանաշի ատացխրաս ոտխմոցտատ խուտմետից լիդանի ռիցխ է բոդա։ Սիրի թատ գունչիքի չուտմետից է լիգա ատարա, ռադրոշից շվիտասոցտատ � Սորի գադացխոտի լեպեմի, պասեպիս սաղոցարի սիզուստ է, բուրդիս իդիալուրի պլոբա, կրիատի ուլոբա դա սիմշույդ է, այսիս տույսեպեմի երամարձ չավիս իստորիաշի, էրդերթի սաղուկետեսո նախիվանությալի � Այրատոմա նախիվարնցոլթա ես ծխույլի պեղպուրդիս իստորիաշի սաղուկ է թեսով։ Արյաթաս որիցլիս չեմպիոն թալիգիս պինալշի ալժիրուլից արմաշովիս պրանգի պեղպուրդալի լևերկուզենիս Մաս շեղ զլո դամդգարի գոս ուրգիտ կարիսկեն դա միսկեն մոմավոլի կատաց եմ այս եմ իղորոմ կարիսկեն շեմոբրուն է բուլի խոտա թանդ սուելից չամոյտո է բինա։ Ամաս եմ ատեպոդա միսիմ շույնիերի մոյդնի� Հերթմենտից լիսամ տկից է գադացղոտի լեպամի վիղեր, վիցոդիրոմ դիդի նիչիմ կոնդա, թումցա գադացկուտ է խելա դանարջենձ է մետի մեվարջիշա, բավոշույիտ կծեղա շեղծգուտ է, բավոշույիտ թամաշից շեղծգուտ է, � Հոնալդոս ասետմա միտգոմամ գա ամարդլա դա Սաբոլ ոտ սպորտիս իստորիաշի էրթերթիս սաղուկ է թեսու ատլետի մի վիղետ։ Հոտեսաց ախալ գազրդարոնի Մանչեստերշի մի ույդա մալև է մոյգու ադգլոբրույ Մադրիչի Քրիշտիանու գոլեպիս նամդույլ մանքանա դիկցա։ Հոտեսաց միս գատանիլ գոլեպս ու խուրեպտ ուղելապերի զալիան մարտևի չանս։ Թումցա ստատիստիկա գոյու բնվարում ասետի ծիպրեպիս տապիկ սիրեպ � Իս ռոնալդո նամդույլի ուսխոպլանետելի իղոմ աս ապսոլուրատ ոլապես գակետեպա շեեցլով։ Իս ռոմ ասետի պեղբուրտելի սոպլիոշի սաղուկետը սովեր գաղթը նամդույլի տրագետիա, միսի տալանտի ամուստույի սակմարեսի � Հոնալդո սոստատովա մոցի նաղմդեգիս տաբնեղ աշիմ դգոմար է ոպդա։ Իգի ապիքրեպին եպ դամ ծոլ էպցրով միսի դաց էվադա գամկլավեպա շեսած լեպելի իղո։ Իստ աջլդով է բուլի գախլտատ չեշմարդի թավդամ Չվեն որի ու դիտեսի պեղվուրտելիս, Քրիշտիանում ռոնալդուսադա լեո մեսիս էպոկաշիուց խորովտ։ Չեսամամիսատ չվեն սիաշի մեորի ադիգլս արգենտինելի դիդոստատի իկավեպս։ լեոս թամաշիս խուրեպիսաս խոյլա � Սավուկ ունիս դասացղեշի կատալոնիանշի մոզարդ բիճունաս ենտնեն, միս հորմոնեպիս դավադեպաս ումկուրն ալես տա շանսի միսցես։ 
ამის შემდეგ ლეომ საოცრებების კეთება დაიწყო და უკვე 15 წელი ამ საოცრებებს ბოლო არ უჩანს. მესი მოედანზე მაღალი სისტრაფით გადაადგილდება და თანის ეს რომ ბურთს ძალიან ახლოს ატარებს. მისი შეჩერება ერთი ფეხბურთელისთვის ზედმეტად და რთული დავალებაა და ამიტომ მუდმივად როცა იგი ბურთთანაა, მის გარშემო უამრავი მეტოქე იყრის თავს. ლეოს ერთი ზუსტი პასით შეუძლია მეკარესთან პირისპირ დატოვოს ის თანაგუნდელი, რომელსაც მეტოქე გუნდის მცველთაგან არავინ მოელის. და რა შეიძლება ითქვას მის დარტყმებზე? ნებისმიერი დისტანციიდან, თამაშიდან თუ სტანდარტულიდან, ლეო ბილიარდის სიზუსტი დაჯენს ბურთს კარში. და როგორც თავიდან ითქვა, იგი ამას აკეთებს, ისე თითქოს ყველაფერი ძალიან მარტივი იყოს. სოფლიო ფეხბურთის ისტორიას უამრავი ვარსკვლავი და ლეგენდა ახსოვს. მათ შორის არიან ისეთებიც, რომლებმაც შეძლეს და მოიგეს ყველაფერი, რისი მოგებაც შეიძლებოდა. თუმცა არიან გამორჩეულები, რომლებმაც მეტიც შეძლეს სრულიად საფეხბურთო სამყაროს გულების მოგება. ძნელია მათი შემხედვარი ახტაცებული არ დარჩე. მიზეზე იმისა თუ რატომ უდგას ჩვენსია სათავეში მუდამომღიმარი რონალდინიო, არის ის რომ მან ყველაზე უკეთ შეძლო ოქროს შუალე დიეპონა უმაღლესი კლასის ფეხბურთსა და საკუთარი სიამოვნებისთვის თამაშს შორის. თუ ვინ მეზე შეგვიძლია ვთქვათ რომ ბურთთან შენობით იყო ეს რონალდინიოა. ის გახლდათ ვირტუოზი, რომელიც არ იყო ისეთი შედეგიანი როგორც მესი და რონალდუ. თუმცა იგი ბურთს ეფერებოდა, არსტკენდა, ზედმეტად არ ეხებოდა, უბრალოდ ეფერებოდა და ქმნიდა შედევრებს. შედევრებს არა მხოლოდ პატარა გუნდებთან, არამედ ისეთ დიდ გუნდებთან როგორიცაა მილანი, რეალი და სხვები. ასეთი თამაშით ის უდიდეს სიამოვნებას ანიჭებდა როგორც საკუთარ გულშემატკივარს, ისე ნეიტრალურ პუბლიკას. თუმცა გულწრფელები რომ ვიღოთ, მოწინააღმდეგის პუბლიკაც ხშირად ახტაცებული რჩება და მისი მოქმედებით. მარტო ის რა დღის რომ ბერნაბიუზე დადგმული სპექტაკლის შემდეგ დაუნდობელი მადრიდული პუბლიკა, რომელიც ხშირად საკუთარ ფეხბურთელებს არ ინდობდა, ფეხზე წამოუდგა ბრაზილიელ ჯადოქარს და ოვაციებით დააჯილდოვა ის. ასეთი პატივი მხოლოდ მას და დელ პიეროს რგებია წილად. ამის დანახვაზე რონალდინიომ საკუთარი საფირმო მოქმედებით გადაუხადა მადლობა დედაქალაქელებს, ხელი ჰაერში ასწია, მეორე ხელი კი გულზე დაიდო. სწორედ რონალდინიო არის იმ ყაიდის ფეხბურთელი, რომლებიც პატარა ბიჭებს ფეხბურთს აყვარებენ. შენიცია ამით ამოიწურა თუ ვიდეო დააგროვებს 3000 ლაიკს, გადავიღებთ მეორე ნაწილსაც, რის დროსაც გავითვალისინებთ თქვენს რჩევებს. მადლობა რომ რჩებით 311 ოთახში და არ დაგავიწყდეთ ჩვენი არხის გამოწერა.